Muy, muy buena gente, ¿qué tal estamos? Vamos a hablar de las novedades que ya nos han compartido el set 10. Ahora mismo han sacado un vídeo de lanzamiento eh, que ha terminado justo el mundial y nos han compartido varios detalles. El set nos lo va a explicar este señor Matthew Whitrock. Tenemos ahí los subtítulos también, así que echarle un ojito, ¿vale? Y tiene ganitas de decirnos qué es lo que viene. ¡Ju! El título: Remix Rumble, Remix Rúnico. No es Ayan Gameplay, por supuesto, maravilloso. Cosméticos, vamos a avanzar un poquito. Esta parte no nos interesa mucho. Atributivos. Esto, esto os va a flipar. Sé que no es una mecánica específica del nuevo set. En plan, una mecánica rollo. Eh, pues yo que sé, los portales cuando salieron. Pero, básicamente, vamos a poder crear nuestra propia música mientras jugamos a TFT. Fijaos. En el nuevo set, vosotros sois el DJ. Y según las fichas que tengáis en la mesa, vais a poder hacer una mezcla de sonidos u otra. Eh, los diferentes atributos van a conseguir diferentes ritmos y género. Entonces, básicamente, si yo una ronda juego una mesa de X sinergia, va a sonar una música. Si yo juego otra sinergia, va a sonar otra canción diferente. Por supuesto, esto simplemente es un extra, no es algo que necesite si usas en TFT. Y sé que muchos de vosotros, por ejemplo, jugáis sin sonido, pero sinceramente es mínimo algo que te motiva a echarle un ratico a esto. Y por supuesto, que tiene que estar bastante, bastante guapo, la verdad. A mí esto me parece una inclusión impresionante. Empiezan compartiendo los personajes que cada día tenemos por ella: Kenen, creo que esto es Ari, Akali. Diría que esto es Gnar, Nico, Lilia, Evelyn, Serafin y Kaiser. Tenemos todos los campeones de cada Además, estos recuadritos de aquí o se tienen que ver con la sinergia. No puedo contar mucho más detalles de lo que se haga en el vídeo, porque me tienen prohibido, pero básicamente de lo que sí puedo hablar es de lo que se muestra en pantalla. Así que vuelven los KDA, por supuesto, con su propia temática de canciones también. La canción es específica, qué maravilla, tío. And you'll find yourself at the performance of a lifetime. Conciertazo único. ¿Qué más cositas vemos por aquí? Tenemos Corky. Creo que esto es Nami, ¿no? Samira. Blitzcrank. Amumu. Tankench. Y. Olaf estaba ahí, ¿no? Con coreografía específica, además, ¿eh? Estamos con Akali, siguiente grupo. Eh, incluyen True Damage y Pentakill, eh. El True Damage que además esta skin está guapísima. De las skins favoritas que tenía yo cuando jugaba al LOL. Y por supuesto, el señor Olaf Pentakill. Impresionante, la verdad. Velocidad de ataque adicional de esta sinergia. ¿Qué más? Ah. Tienen estilo sin igual. ¿Quién estaba en pantalla? This is more like it. <risa> True Tenemos Sena, Yasuo, eso creo que es Kiyana, ¿no? Kenen, Echo y Akali. Vale, son más poderosos cuanto más ítems le pongamos. Esto todavía no entiendo muy bien cómo funciona, pero básicamente es un campeón con dualidad porque la puedes jugar tanto como KDA como True Damage, así que curioso cuanto menos. Ah, será según el trade que tengan más mamado, ¿no? Ok, ok, ok. Qué guapo que vengan a meter, vayan a meter Pentakill justo en el set de... O sea, sinceramente, la banda sonora de Pentakill es una de las... De las canciones, o sea, una de las bandas horas que más me gusta, me la he puesto muchísimas veces, me parece una auténtica maravilla. Y el hecho de que pueda poder replicarla en TFT es, es me hace muy feliz, la verdad. Como bien indica su nombre, cuando matas cinco personajes, hace una pentakill, consigues más bonos para tu equipo. De hecho, ¿quién tenemos en pentakill? Esos Kyle, esos Karthus, vemos esos Yorick invocando cosas, Mordekaiser. Y eso puede ser que se ganara. Hardsteel, Hardsteel. De esto no tengo ningún tipo de idea, la verdad. Sé que es algo que, tiene, que, que viene nuevo en el LoL, pero yo no los conozco para nada. Tenemos Casante, Seth, Yone, Ezreal, Aphelios y... Kai, ¿no? ¿Eso, ¿eso es Aphelios? Sí, creo que es Aphelios, ¿no? <coughs> Perdón. Estoy un poco pochete, chavales. Parece una sinergia chulo, la verdad, sí. Más de cuatro grupos para estilos musicales, ¿ok? Aspecto original. 
Jitterbomb. O sea, que son una especie de Jordels, Lulu y Zix. Y estos campeones ya lo habíamos comentado antes. Está guapo, la verdad. Está guapo. Porque Ari tiene dos ítems radiantes. Ah, los super fans, sí que verdad, sí. Super fans, who show off their fandom with style. The trait pumps up your headliner. More on that later. Mejorará los solistas, que de momento no se habla de ella, pero es la mecánica del set, básicamente, ¿vale? Y los superfans, cuantos más tengan, eh, básicamente potencian a tu campeón principal, al solista este, ¿no? Al headliner, que es la mecánica del set. Uno o más de su ítem es radiante. Aquí tenemos ítem radiante, como demasiado preocupadísimo. ¡Ah, oh, qué felicidad! ¡Bardo, sí, tío! Ahora siempre que está el bardo del TFT está rotísimo, tío. Jazz Free Flow. Let's head backstage to learn more about how we made some of these traits with Alex Cole and one of our Lo van a explicar un poquito el proceso de pensamiento, vale, muy bien. De vuelta en Riot. Okay. Set 10 was going to be our big music set. Um so when we think back up kind of like what the steps were, we knew we were going to have that this big music moment. We were celebrating 10 sets of TFT, um, which was going to be huge. I mean really just kind of right pronto, eh? we like cool, we know we're going to do all these cool origins and then we go through the process of What skin lines do we have available that we can tie those to? Um, and luckily we. Uh, ah, el momo, el momo emo, tío, qué guapísimo. A ton of cool and groovy skin lines. Eso es zona, ¿no? Si me no me equivoco. And we obviously we played with them a little bit with like. Serafín. Space group becoming disco and some stuff like that. But, disco. Um, yeah, we were pretty quick to just turn right in and be like, oh wow, we have tons of things to pull from, which is really exciting. So, okay. I'm pretty excited about Heartsteel. Um, no sé nada de lo que es Heartsteel. Me lo voy a tener que explicar en los comentarios porque no tengo ni idea de lo que es Heartsteel, chavales. Pues sé que seguramente será un motivo para hypearse, pero no tengo ni idea. Ah, ahí está la sinergia salsera, ¿no? Sí, efectivamente. Si lo no has conseguido a los 2-1, como con Piltover, Fortuna, Mercenario, los podías conseguir un poco más adelante, pero es verdad que no siempre los querías jugar si no te los daban, vale. Or you don't really play it. Sí, que esa será, chavales. Es complicado eso, la verdad. Es una de las recompensas de Hardsteel, ok. And so you can even pivot into it in the late game, and I think that's going to be a real skill expressive part of the game. Is that que lo puedes meter al final de la partida. position where I can play Hardsteel for a few turns. And then get my reward, and then pivot back, and I think that's going to lead to a lot of really cool skill expressive moments. Vale, por lo que yo entiendo es una sinergia que cuando pierdes te da más valor. Si también puedes jugar la win streak y por lo demás no sabemos mucho más aparte del hecho que puedes jugarla en cualquier momento de la partida. Country, country tanker. Historically in TFT, we've done a lot of really cool things with summon traits. We did Baron this last set. We los, los boys, oh dios, qué pereza los innovators. Really eh. country to join those ranks. So with Aunque estaban guapos los, los crafts, la verdad. Night horse, which is Hecarim, uh, and then your. Está la sinergia invocación del set, entonces, ¿no? Um, sort of get lower or lose health. Um, Hecarim will ride in and save the day. Um, so operating a little bit like Galio um, from set four, if players remember that one. Vale, sí, igual que el galio de cultistas, es que básicamente cuando tu equipo tenga poca vida, empieza, llega el Kegarim y se le va a hostia. Ok, ok, ok. Lo que me gusta de estos dos es que intentamos encontrar la identidad de cada uno de ellos, y se han estado muy intercambiados con uno. Así que había un día en el que yo, Whitrock, el set lead, y Moore, literalmente... Acabo de darme cuenta que no tenía sonido de fondo puesto porque lo tenía mal ajustado en el, en el, en el OBS, pero también, chavales, ahora sí que lo estáis escuchando todo de fondo. Ya hay tiempo de que se escuchan por lo menos las notas musicales, perdóname, perdóname. Okay. Okay. Mucho texto. Está emocionado porque sale Ari y ya llegamos a la siguiente sección, ¿no? Vale, vale, vale. Mecánicas, grandes éxitos. When deciding which mechanics to include in Remix Rumble, we wanted to bring you a greatest hits playlist from past sets. De los sets anteriores. ¿Huh? Por supuesto, portales. Esto ya no lo habían dicho. Nosotros ya lo hemos comentado aquí en los bichos. Eh, bicho, perdón, en los vídeos. Los portales se mantienen. Las leyendas se van. Los portales son un poquito más sencillos ahora mismo, pero se mantienen igual. Un poquito más sencillos, como ponéis. Pero creando Remix Rumble. 
We learned a lot from seeing how legends could influence Estoy triste y al mismo tiempo no, sinceramente, porque lo de la leyenda, o sea, no sé, siento que aprovechaba muchísimo el hecho de que la gente tenía un estilo de juego que se representaba con la leyenda. Pero es que como al final siempre hay una rota y esa leyenda rota, pues hacía que todo el mundo cogiese la misma, no era ni estilo de juego ni era nada, era simplemente la gente decide entre la leyenda 1 o 2 y cuál de las dos estuviera rota, así que sinceramente tampoco creo que lo eche de menos demasiado. Individual enjoyment of the set. So we feel like there's more exploration and experimentation to be done in this space before we potentially revisit it, but we'll keep you updated along the way. Okay, back to what we are bringing back. A ver, que viene de vuelta. Oh, una de las mecánicas más populares que se viene. Updated way. No, not augments. Although we will be introducing new augments. Hombre, los augments ya sabemos que son mecánica permanente, así que nada de tiro. Headliners solistas. Los chosen. Star of your board. They appear occasionally. Boom. Un coste cuatro que te subió automáticamente dos estrellas. Te cuesta doce de oro clásico. Hay mucho sentimiento de encontrado seguramente con esto, con el retorno de los Chosen. Eh, principalmente porque es una mecánica muy odiada y muy amada. Muy amada, ¿por qué? Porque en la fase inicial te podían dar un Chosen que a tu te daba rumbo en tu partida y entonces pues ya podías enfocarte a partir de ahí. Muy odiada porque cuando los campeones estaban rotos, en versión Chosen estaban más rotos incluso. Obviamente son muy poderosos Y te dan más dos del atributo Como antes, literalmente los Chosen Las diferencias, amigos, las diferencias A ver, que le mejoran a Bardo Every 10 casts will generate a meep that allows him to play one extra note on his first. O sea que el bardo de normal cura y hace un poquito de daño y si es chosen te da una nota extra que eh, tiras una, una, una hostia básicamente más, ¿no? The type of headliner that will scale into the end game. Whether that scale is major or minor depends on how early you can get it. Oh, Dios, el Yorick chosen, tío. Oh my god, claro, el legendario chosen es complicadísimo. A legendary unit who temporarily summons ghouls. When this headbanger is your headliner, the ghouls will be bigger yes. and deal more yes. damage. Yes, yes. El Yorick tiene vida de tío. one more thing about our mechanics. All of them will be harmonizing together. Harmonia entre sí. So keep an eye and an ear out for them. Ojo, yo, yo. All right. Let's check back in with Alex and Mort A ver, and talk more about headliners. Exploring the different mechanics, we uh, knew we were doing a music theme, but what is it that makes it special? How can we twist it? And we kept coming back to it's like, well, who's who's singing at the moment? Who's the star of the show? Vale, o sea, que necesitaban algo para vincular to todos los todos los personajes relacionados entre sí, que tuviera sentido, ¿no? Que por cierto, visualmente me parece un pasote, la verdad. Visualmente me parece impresionante. Pero tened en cuenta que venimos de un set donde todas las skins son skin básica y ahora mismo tenemos temática de KDA, temática de Pentakill, temática de Hardstyle. Los campeones tienen una skin brutal. Chosen was one of our our first big mechanics that wasn't just like galaxies or a variation and it was something that allowed every champion to kind of be the centerpiece right like Pues sí que es verdad porque si te gusta un campeón concretamente o sea imagínate que en este set por ejemplo te gusta mucho Renekton y nunca ha brillado mucho porque eh, en los momentos de héroe los campeones podían brillar en los shows los campeones podían brillar fuera de eso es difícil hacer que todos los campeones sean protagonistas I did this thing or this was the game I got Kenan chosen but what was interesting is as we were kind of researching it we realized That was before a lot of these other mechanics, right? Augments hadn't been around. Hmm. So so the yeah, the has changed. And so as we were looking at this and kind of seeing all the pieces come together, it felt like kind of a greatest hits of TFT, which once we realized that, that was such a great opportunity to bring it all together. That's the series. Agua, o sea, terreno pantanoso aquí para Riot Games. Riot Games sacó los Chosen en el set 4. Estamos entrando en el set 10. Seis sets de diferencia con muchas mecánicas que han aprendido por el camino para poder balancear y gestionar. Se supone que los Chosen eh, pueden tener muchísimo más potencial que antes, por cosas que han mejorado desde entonces. Fue una de las mecánicas más maravillosas y más problemáticas al mismo tiempo. No como la leyenda, porque ni siquiera la leyenda ha sido tan, tan interesante. Solo ha sido problemática. Muy maravillosa, muy problemática fue en su día. Con la experiencia que ellos tienen desde entonces hasta ahora, me gustaría creer, por todo lo que me han prometido este set, que puede ser una maravilla. Y espero que no tengamos esta conversación en dos meses. 
Han mezclado todo, así que verdad. Aumento, portal y radiante. Hay una cosa que sí que me mola bastante, el hecho de que vayan unificando todo este tipo de cosas, ¿no? Que el, set ya no, el TFT ya no sea tan plano. Sí, los chosen siempre han tenido eso, que puedas jugarlo en cualquier coste. This is the things that we never predict coming in. Like, what is the built different comp of this set? Like, what are the combinations that we, during production, have no idea are coming that we see videos of at 2 a.m. Uh, from China? And we're like, wow, that's amazing. I can't believe they came up with this idea. I think it's always what we're looking for. Hmm. Musica, musica, dámelo. 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 Hey, everyone. I'm going to this set. The music. En Remix Rumble, each trait brings new Cada atributo aporta sonido nuevo al tablero. Team, Cada atributo. Remix Rumble was an all hands on deck moment for our team. Wow. Many different composers. Yo esto no lo he probado, por cierto, la versión de prueba que yo he jugado no estaba disponible. Each origin trait and made it possible for all of it to meld together in any combination based on whichever units you have out on your board. To make genres like metal sound seamless with say jazz or pop, we wrote two main songs. Dos canciones principales, ok. Parecen de esas dos canciones. Y a partir de ahí va trabajando con el resto. Bueno, chicos, yo tengo muchísima curiosidad por esto porque he escuchado hablar de ello, pero no. Disconautas, a ver. Eh, el trade de disco a todo esto trae a disco en uno. And grit them attack speed. As you get later into the game, you can add in more disco knots to strengthen the trait. Then you can add in el tema base, a supongo. splash of pentakill for a killer guitar solo. Ooh, so parece un solo de guitarra. Oof. Now let's talk a bit about the tracks we wrote. For groups like KDA and Pentakill that already exist in the League IP, we tried to capture their instrumental essence with some TFT. O sea, que han cogido las canciones de base y le han dado un toque de TFT. Genres like 8-bit and country, but more on those later. We also made sure powerful units like Jin got their moment in the spotlight. Claro, si es una legenda de mamadísima. Uf, si eres el maestro. Paganini-esque violin solo. Paganini. Create a modern interpretation of classical music. Qué guapo. Con la musiquita clásica. This sound was the perfect fit for a trait that deals extra damage to tactician health. Inflige daño adicional a la estratega. Pentakill Kong. Oh, qué guapo. You'll create music that features the base of true damage qué guapo, alongside tío. the groovy horn section of disco knots. It's absolutely ridiculous. That's just TFT. All right, let's get back to stage with the team for a quick recording session. O sea que básicamente aquí están en el estudio componiendo específicamente las canciones para el nuevo set de TFT. Wow, qué locura. Oye, pequeño detalle. Y si usáramos el dinero que tenemos para pagar a estos músicos en balancear el Idea, sugerencia loca. Nada, pero fuera de coña, está muy guapo. Tiene que ser rarísimo para alguien que, que componga esta música, porque no, no imagino que todos conozcan tanto el mundillo. Uno de los challenges de trabajar con este set es los múltiples genres y cómo se van a ser remixed en uno en otro. There are a total of, I believe, 10 to 12 genres. Um, some of them more bespoke than others because it's based on our virtual band. But all of this are being done by seven composers. Siete diferentes, so qué cojones, tío. So this is the biggest collaboration within Riot composers that we have done for our Team Fight Tactics. Ah, que son los compositores de Riot. Vale, 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 vale. Ahora todo tiene sentido. Okay, okay. Because we're doing so many different genres, uh, and some of them have a fair amount of crossover as far as types of sounds and things that we're using. For example, we're doing a DJ Sona uh, genre, but we also have a straight like EDM genre. 
And so you almost have to really lean into the things that, that might be different about those two things. Like we have vale, los lo lo problemas para diferenciar esos dos pequeños, esos, esos dos géneros concretamente, ¿no? O cualquiera en concreto, vaya. Leaning into some of the more expected things that, that players are going to want to be hearing. How do we make it so that each of our elements actually stand out in a way that right away an audience? Eso va a estar guapísimo, ¿eh? Eso va a estar guapísimo porque si tú, por ejemplo, eres una persona que fuerza muchísimo KDA y te sabes su canción de base y resulta que estás acostumbrado a meterle penta aquí la cadena me invento por completo todo esto tú entras a un vídeo a un stream o incluso en la partida de alguien y automáticamente sabes simplemente por el sonido que estás está jugando esa compo tío How are those genres being executed differently and is able to be recognized yeah, by our players right away? KDA is another example of like what it's not just what are the things that make it sound like KDA, it's what are the things that make it sound like KDA if just the drums are playing or if just the chords are playing. One of the cool things emoción. about this set is that it's, it is supposed to be a bit crazy. Yeah. Vamos a avanzar un poquito esto porque es una charla extensa. A ver. Ya han descubierto cositas, perfecto. Guay, guapísimo. Arena y estrategas nuevo. ¿Cuánto dinero quiere Riot Games? Bla, 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 bla. ¿Cuánto me vas a cobrar? Por supuesto, Chibi Set y Chibi Set Hardsteel, que está guapísimo. Entiendo que el sistema de gacha se mantiene el mismo, chavales. A mí este, estos Chibi me parecen impresionantes. Ese no es el problema, sino que parecen muy caro. Muy, muy caro. Y parece que esa dinámica no va a cambiar, por desgracia. Pero bueno, el mapa de KDA es impresionante también. Chibi Kaisa y Chibi Kaisa, ¿cómo? KDA creo que es. Ah, no. KDA Kali, perdón, sí. Ok. ¿Esto qué es? Lux. Otro Kaisa. Ah, Dragon Master Ash y, y, y Lux, sí. Vale, sí, sí. Y Kaisa KDA, efectivamente, que también yo la recordaba, sí. Esta es como la estrella de la corona, sí. Está guapísima, la verdad, sí. Pero es que de verdad, tío, me odio tanto que sean gacha, tío. Odio tantísimo que sean gacha. Coleccionista en TFT, imagínate. Vale, los sets ahora van a durar cuatro meses al año. Eso significa que estamos acostumbrados a que cada semiset tenga un pase. Tres meses por pase. Actualmente los semisets, o sea, los sets van a durar únicamente cuatro meses sin semiset. ¿Qué pasará con los pases de batalla? Van a durar dos meses eh, del total del set, o sea que mitad y mitad. Y se van a poder completar más rápidamente. El contenido debería ser prácticamente el mismo. La sensación es que, lógicamente, va a ir más rápido porque es un mes eh, menos de diferencia. Y por supuesto te va a costar un poquito más de dinero, ¿no? Porque vas a tener que comprar más pases, pero al mismo tiempo vas a avanzar más rápido. En cuanto al valor, no tengo idea, pero creo que no ha bajado. La arena de escenario de neón. Está guapa, la verdad, para ser del pase. Últimamente se lo ocurra mucho, ¿eh? La, la arena del pase. Por dulzón. Ah. ¡Ojo! Añadimos el rango esmeralda de esto. Sinceramente no tengo ni idea. Me lo habéis comentado muchísimo en los directos y en los vídeos que si van a meter el esmeralda... Yo no juego al LOL, no tiene nada puesto en la escena ahora mismo. Eh, ¿Qué ha supuesto para vosotros la diferencia de que haya rango esmeralda? Sé que está entre platino y diamante, ¿no? Entonces añade como esa extra dificultad. En mi caso no lo no noto mucho porque yo suelo estar eh, jugando en, en The Master para arriba. Entonces, personalmente, que haya una liga más de transición no lo noto. Pero... Hay mucha gente que le da cierto valor a eso, ¿no? Porque haya un poquito más de distinción entre los jugadores. Sé que para muchos de vosotros es un coñazo porque tenéis que echarle más rato. Pero comentadme vosotros cómo vuestras impresiones. ¿Qué os parece que incluyan en Meralda en TFT? ¿Lo veis valioso o no lo veis valioso? ¿Os gusta o no os gusta? Me gustaría verlo. Ah, claro. Si no hay midset, no te van a resetear el elo. Así que vas a mantener tu elo cuatro meses. Positivo, muy bien. Season should mean a smoother, more consistent climb or reward you to system should ranked 
Let's Chat Mobile. Actualización para móvil. El Remix Rumble en late November will be the first time TFT is available on mobile in APAC regions. In APAC. And we're oh. shipping a number of improvements along with this launch that will impact the entire world. Cambio para móvil. Sé que muchos de vosotros jugáis en móvil o en iPad y sé que muchos me decís que la versión es visualmente fea, que es un poquito peor. Yo también juego en móvil, esa experiencia no la noto tanto, pero imagino cualquier cosa que haga que la experiencia gráfica sea mejor se agradece mucho. In preparation for this launch, our tools and engine team has been hard at work making mobile usability, stability and performance improvements. Esto me gustaría muchísimo que fuese útil sobre todo en el aspecto de que eh, corriese en todo tipo de tablets, que no sea necesariamente iPads o que todos los tipos de modelos diferentes lo corrieran de manera decente, incluso los móviles que no sean tan alta gama. Yo creo que eso sería lo más top, la verdad. Los tablets sobre todo, sí. Ah, ah las barras negras de los lados, qué maravilla, tío. Va a encajar bien en pantalla, qué felicidad, tío. Este es el, el para los jugadores de tablet lo que te, re, lo que te dan, por ejemplo, el twin. Y luego en el futuro para todo, ok. Y se toma un Babel, tío, cabrón, con toda la cara, tío. About all things TFT Esto ya lo he visto antes. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿vale? Básicamente. Las Vegas, el Open que ya conocemos, el torneo al cual tú tienes que comprar tu entrada para participar y tienes que ir a Las Vegas, te costaba eh, X dinero si eras Challenger y tenías prioridad de plaza. Si eras Grand Master te costaba un poquito más, tenías un poquito menos de prioridad de plaza. Y si eras Master ni siquiera te llegaron las entradas porque se agotaron todas cuando eras Grand Master. Hay una cosa que me ha tocado mucho la polla con esto. Básicamente, desde la primera reunión que yo he tenido con Rayo desde el primer set y este anuncio, no nos han dado nada de información nueva. Sabemos que este evento de Las Vegas se va a celebrar entre el 8 y el 10 de diciembre. De hecho, yo ya voy a ir sí o sí, gracias a Liquid, mi que me va a llevar, me voy el 7 de España y vuelvo el 12 si no me equivoco así que tengo mucha ganas de ir por allí lo que pasa, que a pesar de que este evento sea muy tocho, con un price pool eh, incluso mayor o parecido al del mundial, quizá no mayor pero el primer puesto gana 100.000 pavos cuando por ejemplo el ganador del mundial gana 155 que es bastante top considerando que no es un mundial, me parece muy guay pero necesito que me digas cómo va a funcionar el competitivo considerando que ahora los sets van a durar 4 meses porque actualmente el mundial se celebra en el segundo semiset o sea, perdón, en ese miset. Eso significa que tiene mucho tiempo para adaptarte a ese contexto y mucho tiempo para prepararte la competición. Pero si el mundial se celebra en las dos últimas semanas del set, normalmente significa que la, eh, los clasificados de cada región los tienes que saber en el mes 3. Eso significa que eh, en, la, en el mes 2 y medio, más o menos, tienes que saber lo, eh, cuáles son los finalistas de cada región, el europeo, la final de la la final de A. Y no sé exactamente cómo van a hacer para encajar eso, porque la primera semana del set no suele haber competitivo, pero entonces de la primera semana, mejor dicho, de la segunda hasta el mes, dos y medio, tienes que meterle mucha caña a todos los torneos y todos los ladders que haya para poder clasificarte y es importante saber estos detalles de cara a la planificación. Y sinceramente cada vez que hablan de esto no nos cuentan nada nuevo, así que estoy bastante decepcionado con ello. Pero bueno, en general, comentadme qué os parece lo que nos han mostrado del nuevo set. Podréis jugar todos en el PPE el martes, si no me equivoco, 8 hora española. Básicamente ya sabéis que el PPE es un servidor global al que todo el mundo puede acceder. Si no sois de PPE o no estáis interesados, no pasa nada, el sale para el live el día 22. Mientras tanto, por supuesto, el set 9 sigue en marcha en los servidores habituales. Y otra cosa interesante, os voy a dejar el enlace por aquí. Una cosa súper, súper importante para aquellos usuarios de móvil que tenéis un poquito de estrés porque no podéis jugar a PB. Por fin han lanzado una beta de acceso para los jugadores de PB en el móvil. No es para todo el mundo, es para un número limitado de usuarios, pero podéis entrar en este formulario, rellenarlo y tener, tenéis opciones de que os acepten. O sea, simplemente os metéis aquí, completéis un poquito vuestros datos y quizá os cogen, quizá no. Os dejaré el enlace para ver si suele la carambola, porque muchísimas veces cuando yo estoy jugando a PB, sé que muchos de vosotros jugáis en otro tipo de dispositivo y tenéis ganas de probarlo igualmente. Si cuela, cuela, echarle un ojito. Creo que esto es súper importante de cara al futuro funcione, porque además para ellos es algo positivo. Es más gente experimentando con su juego y no dejan marginado a nadie. Entonces, ese primer paso, la dirección correcta. Me alegro mucho. Continuamos por aquí. Y lo dicho, ¿qué os está pareciendo el nuevo set? Lo que estamos viendo de momento, ya tenéis la fecha. Un placer haber estado por aquí. Muchísimas gracias por pasaros por el vídeo. Un abrazo, que paséis un maravilloso día, noche, tarde o mañana. Hasta la próxima.